呃喷呃喷涂跟那个刷涂的功法的一些规范。但是在家要防腐处理方面呢，有 CS 三千，就是还有规范的家家处理的标准的一些规范。那你检验方法也可以参考，是 C N S 一四四九五、C N S 一四六三零、C N S 一四七三零等等。那你呃，施作的质量检验的依据标准呢，有 C N S 三千跟 C S 一四六三零。那你根据这些标准去定定好你的施工规范之后，我们就可以依据你的施工规范进进入你的防虫防腐工程的施作。那常见的同工程项目呢，包括有哦旧木料的保存处理、环境中的打理方式跟新木料的保存处理。那旧木料因为它可能有呃固定的固，就是它已经被固定了，或者说它不能够再移动的问题，所以我们通常都会采用哦现场的刷涂或者是压力灌注的方式。那打理防治就会常见的有地坪的强生喷涂跟强生涂嘴带的处理。新木料呢，一般最常用就是加压防腐处理。那因为刚刚张建筑师有跟大家介绍了工法的一些细节，那这这边我就没有去介绍那些细节部分，我就是提醒大家一些在这个施工过程的整个过程当中，我们应该要注意的哪些检查点，会让你这个工程的品质能够做到更好。那这是一个简单的就是流程，就是你呃，比如说你采取刷涂法的时候呢。一开始当然是你的材料要进厂，啊、呃，你的材料包括你选用的药剂，然后可能的那个需要哦刷涂的一些材料这些东西，那你就去做你的药剂的检验，跟你那个预估的药剂量，通常都是啊厂商会要求你要一次进厂。那在施工方面呢，在施工之前你必须要注意你的不构件含水率必须要低于二十五，然后呢，你的刷涂次数跟你的间隔时间。跟你施工规范上面写的有没有一致？那这个部分呢，就是要依靠呃你的施工你的厂商，他提供你施工记录，就是根据这个施工记录就可以知道说，哦，他前面这边的检验跟你的施工规范到底有没有一致？那这边就是以一个呃施工规范来当实际的施工规范来做一个例子，然后跟大家讲解一些比较就是需要注意的地方。首先，施工规范呢，最重要的是规范你的工作范围，就是所谓包括了你的品质目标。他这边说他，他呃，他的施工方法是现场不构建单元涂刷法，那他需要有保护期五年。那你有这个品质目标之后呢，你就要去选择你的施作的厂商、施作的药剂跟施作的工法。所以这边定定了一个厂商资格，跟你使用的产品。它有规定的产品需要用挥发性的油溶剂型，然后具防蚁防腐手专用药剂。然后呢，它也规定了，就是这样的药剂你要怎么样确定它真的是你要的？它就有写了它的规范，必须要符合呃防腐试验规范跟抗蚁效能规范等等。那这边要注意的一点就是，你有注意到它这边的规范是 AWPA 的一十九九十一年版本，但是。呃，一 A W P A 一十目前是最新版是二零一二年的版本，所以就是代表你施工规范，你必须要使用的是最新的标准的依据，而不是用旧的标准做依据的。然后呢，在规范它有写到施工片里面的施工部分，它会告诉你说，哦、呃，你这个方法适用的不构件，然后你含水率超过百分之二十五的时候是不可以施工的。然后你的涂刷必须要做两次以上，然后你的间隔时间是你的手干时间为标准，然后有规定说如果散播期的必须要要注意药剂本身不得造成破坏等等。那第三，刚刚提到第三部分是说你要做你的品质管理，你的品质管理它就是要提到说你要怎么去做检验，你施工药剂的检验它会要求你说啊你要提供原工厂商提供的检验报告书，或者说你已经有送验。的那个送验的报告书，那如果没都没有这以上的话，你就是会可以写说哦，采用以下方式。那这些部分呢，这些所谓品质管理的方法，其实都是要由厂商、业主或者是呃古迹所有人，他们去做一个协定，就是你们之间要讲好说，我们将来要怎么样去检验品质。
那这个东西都是没有一个呃标准的方法或是标准的依据在那里，而是说你们呃双方都可以接受的方法跟标准来做依据就可以了。那最后他会要求一样，就是你必须要提供呃承包商的工程记录作为一个他们呃你们检验的一个依据这样。再来，中公要处理方法，另外一个就是压力灌注。那其实做大同小异，首先就是你台大经常的部分，你必须要检验你的药剂，然后你施工的时候，你就要注意你的含水率要低于二十五到三十，然后你在施工规范里面要写明你的钻孔间距、钻孔位置、钻孔的深度跟直径，还有你注射时候的压力跟你的预估药量。那一样，最后呢，是可以要求厂商提供你的施工记录。那这个一样也是一个加压注射的施工规范。那一样三个重点就是你的品质目标、你的施作跟你的品质检验。那品质目标就是这边他写到啊，是什么样的方法做处理，然后保护期五年这样。那你的施作部分就包括你的厂商资格、你的产品跟你的你的施工的部分，还有工程记录。我们来看一下它这边产品的部分呢，它的规定是说你必须要选用挥发性的原装油溶剂型抗白乙专用药剂。那这部分呢，我会比较建议说，呃，因为一般来说防白乙专用药剂，目前来说就是市面上的药剂，它通常是具有防乙、防腐朽功效，说就是可以写的更更。范围更大一点，可以呃写防白蚁防腐用的药剂。那它后面有写说，需依据国内相关学术或工地检验机关判定为同效能产品的证明。但是这边部分你可能要注意说，那你判定它的效能的依据究竟是什么？我会建议说，在双方在这个施工规范里面要写明，不然就是可能假说哦，我觉得它有这个效能，但是你说我觉得没有。那这样子，你们两方就会有就是模糊不清的地方。所以说，在施工范里面，最好就是把你所依据的标准跟所依据的规范都写明这样。那在施工方面呢，就是注明了你的钻孔间距、钻孔位置、钻孔直径、跟它的深度、跟它的注射压压力，然后预估的药量等等。那这边你会发现它。都写了，但是他没有写到他所谓的含水率标准，就是你在施作之前，你必须要检查你是构建的含水率标准。所以说这个部分是要特别小心的。那第三个部分就是环境中白防治的方法，主要就是地坪的强身喷涂跟强身杜绝带。那一样就是，呃，要注意的部分是在药剂材料进场的时候，需要去检验你的药剂跟药剂量。然后施工的时候注意你的钻孔间距、位置、深度、直径跟预估药量。那作为这些厂商的施工记录，可以提供你们在这个品质管理的过程中做好就是监督的工作。那这个是白蚁防治的施工规范，一样它做了工作范围就是你的呃品目标，然后你的呃施作施作方法，你的厂商资格、你的药剂的方法，然后最后要做你的。检验就是你依据什么样的检验检验量，那它的厂商资格呢？因为它这边是做白蚁防治，那一般来说我们会建议说你会要选择是病人有病人文防治专业技术人员来做施作，会比较有保障。那第二部分就是可以让我们作为一个参考的部分。然后产品呢一样，它就写明说，呃、嗯，它的进场的预估药剂量、药剂的有效期限。的，那一样这边他只写到了说啊，以乳剂型脂肪白蚁专用药剂，那我们一样会建议说，你这边可以写是白方白蚁防腐用。然后它后面一样就是同等效能之药剂，就是你的效能的标准的依据，最好是写清楚这样。在施工部分呢，他就写了他的施工方法。然后钻孔位置、钻孔间距、深度，然后每平方面积所喷出的药量等等。那工程记录就是它呃可能要求的工程记录的内容。最后是新物料保存处理的方法，就是一般来说会采用呃加压防腐处理。
那一样我们要注意的过程，在过程中需要注意的材料进场的时候，我们必须要先做你自己的检验。然后以及你呃，就是原液的检验，以及你配置好的处理液的浓度检验，然后以及你要去处理的木料的本身的含水率的清晰。那在防进要进行防腐处理之前，你要注意你的木料必须含水率低于百分之三十。然后呢，如果是一些比较难以处理的硬木类的话，会建议你做前处理的动作。然后还有就是处理完毕之后的必要的养生跟干燥等等，都会是让这个防腐工程处理的品质更好的一些小地方。那这个是防腐工程的呃品施工一个施工规范的说明。那一样它规范了塑料的情形，就是你要去做防腐的木料的本身的状况，它要求你要符合呃。C N S 四四四或 C N S 一四六三零的标准，然后呢，必须是已经加工成型、准备处理的木工田，那你的含水率不可以超过百分之三十，那必要时要做自动的前处理。然后呢，你选用的产品呢，就是防腐药剂，它指定于为 C U A B， 然后处理的方法是冲洗包处理法。那这个施工规范里面有一个很。重要的地方就是他写说哦，组合必须符合中国国家标准 C N S 三千里面的呃铜、铜质、化合物系、木材、防腐剂之品质。那你去看呢，其实会发现 C N S 三千已经更新，在呃民国一百七月的时候已经做了修订。那它因为它指定的要品种类是 C U A V， 可是它却说它的组合要符合 C U B A V。就代表说，他们其实是不同的两个药剂，但是在一百来年之前呢，在 C N S 三千里面并没有 C E U A D 这个药剂，所以它必须采用 C U B A D 的一个标准来做参考。但是在一百年七月之后已经做修订了，所以我们会建议说，你要采用最新的标准，它就是它 C N S 三千已经有纳入 C U A D 的呃组成标准，所以说这个部分是不需要采用最新的标准的。对，它有规定说，呃，你做防腐处理的时候的注入木料的处理，那它的这边一样，它的它说 E C N S 跟 A W P 的相关标准规定，那就是没有把标准的名称写明在这边，那这边是必须要小心的部分。最后呢，就是完成制作之后，我们一样回去做检验，它就规定了，呃，我做检验的时候，我的取样数量。是依据 C N S 一四六三零，然后我的检验方法要符合 C N S 一四六三零的第七节以及 A L P A 的 A 九零一跟 A 八 A 二八零五。那这里有一个部分，就是可能大家不知道部分，但是就是 C N S 一四六三零里面的取样规定，它的取样标准是从每一次处理的木材之中，呃，二分之一。深度往由往内的二分之一深度的地方取样，可是你的规范上面是写说，任选样木有两端往往内三分之一长度，就是跟规范其实是一个有就是矛盾的地方，有冲突的地方。那遇到这样的情形的时候，应该要怎么办呢？其实，呃，一方面我是建议说，可能你们双方要做一个协调。那其实基本上我会觉得说，因为你这个规范。施工规范就是你整个施工过程的准则，所以你的施工规范怎么写，你的你的做法就应该要怎么做，所以你就是要依据你的施工规范。所以回归到最根本，就是你的施工规范必须要依据呃标准要很清楚，然后要正确无误，这样子你的那个防虫防腐的工程才能够有所谓的好的品质保证。那那边他有说到说哦，你防腐剂吸收量的检验必须要送去公信力之品质检验单位或实验室。那一样，这个是也是一个有就是灰色地带的字眼，就是所谓的公正力是从哪里来的？所以你可能要写明说，你可能需要它是一个 PAS 认证，或者是说是国家认证的一个实验室。那一样就是要求施工厂商可能要提出工程记录。然后这边有写到的就是防腐加压处理的厂商的资格，不好意思。那
那它可能就是需要你有经济部合法的工厂执照，这个就是一个最基本的防腐工厂的一个资格，就是它是一个合法的工厂。那我们建议大家就是选择合法工厂做你的防腐灾处理。那在结束的施工规，呃，我们依据施工规范来做好做完我们施工之后。我们要回去检验我们的施工的质量有没有符合我们最初的品质要求。所以在这边呢，嗯，因为国内目前都还没有对于喷涂跟，呃、嗯，不是刷涂跟喷涂有一些就是，呃、嗯，文字的规范标准要求。所以说，以下部分我就是针对于木料防腐处理工程来做一个例子，来做一个例子去检验说我们。如何去确保我们那个防腐工程的品质？那首先是防腐处理液的部分，就是你在呃药剂进厂的时候，呃，材料进厂的时候，你就要确保你的药剂是符合你的规范的嘛。那所谓何谓符合规范呢？就是必须第一个就是你的原液的浓度是跟你的出厂标准是一样的。那第二个就是你的处理液。就是你配置好的处理液浓度是要跟你用在一起是一样的，跟以及你处理液里面的有效成分的比例是合乎规范标准的。那防腐处理台部分就是你已经做好了防腐工程处理，那这个木材呢，它怎么样才算合格？第一个就是它的渗透度需要合乎标准，然后它的吸收量也要合乎标准，同时它。吸有效成分的吸收量也必须要投入标准，这样子的防腐处理台，我们才会说它是合格的。嗯，在国内 CNS 一四四九里面就有对木材防腐剂做一个呃、嗯、简单的规定，就是说它的 ACQ 这样子的药剂，它的有效成分配比应该是如何？那 ACQ 有三种，三种不同的呃编号种类。那它就各自规范了他们的氧化铜必须要有多少，然后那个瓦基、粉甲基、二甲基、氯化铵的成分必须要有多少。那这个就是你的依据规范的标准。然后最后它的有效成分浓度应该要多少以上？然后在 CNS 一四六三零里面规定了防腐处理材的渗透度标准。如果你是危危害分子是 K2 的话，你的饰片如果是全边台，全边台的部分渗透度都要在百分之八十以上。如果你是全新台，你的渗透度也要在百分之八十以上。那如果你是边新台混合的话，你的边台必须要百分之八十以上，但你的新台必须要在百分之二十以上。那如果你的防腐处理台有害分子是 K 3 K 4的话，全边台的话，你的渗透度一定要百分之八十以上，新台的渗透度也要在百分之八十以上。那边新台混合的话，就是。不管是边台跟新台一样，都要在百分之八十以上。然后吸收量的标准呢，就是根据 CNS 三线里面有一个表，它的奠定了各个危害等级跟各种药剂处理的防腐处理台，它们的吸收量应该要多少？那你会发现它这边有一个吸收量之适合基准及有效成分之最低吸收量，就是它同时规范了你的。药剂的吸收量以及药剂里面各种有效成分的最低吸收量，你必须要在呃两个都符合，才算是一个合格的防腐处理台。那这是 K 三的部分一样，就是呃各种药剂它们的嗯、呃、各个吸收量的最低标准跟各个有效成分最低吸收量的标准。然后这是 K 四等级的跟 K 五等级的。那刚刚提到就是说做检验这个部分呢，就是大家其实国内有蛮多的厂商都可以来接受，就是你做防腐处理台的品质检验的部分。那目前中华木材造建筑协会的木材品质检验中心呢，是国内第一家唯一一家，呃，有符合 T A F 认证的实验室。那所以呢，他在就是近呃将近有五年时间，嗯、呃，都在投入在就是。防腐处理台的检验方面的研究，所以说，嗯，以下的一些数据都是来自于中华木材工业协会的品质检验中心所提供的。那
，这个检验中心他们的检验标准是依据的国内的标准是 C N S B C 六三零跟 C N S B C 七三零。在取样方面呢，因为其实国内并没有针对呃防腐药剂的取样做规范，那这个呃木材品检验中心他们就是的取样规范就是在取样前必须要先。把处理剂搅拌均匀，然后以耐化学腐朽性的容器撑到五十 ml 以上的药剂，呃，盖上盖子之后，嗯，密封。那在除防腐处理台的取样部分，则是根据 c n s e 六三零的取样标准。那这边简单的跟大家讲一下，就是他们的呃样本检验的流程。那一般来说，我们就是收到样本之后做拍照记录，然后防腐处理台的话要做渗透度的检验。以及取样、干燥跟模范等等。那完成前处理之后，就会进行呃仪器的分析，分析它们的有效成分、浓度的含含量，然后最后数据记录跟整理。那在 C V 的药那个样本检验方式方面，一样是收到样本之后拍照做记录，然后一样防腐处理它多渗透度的检验，然后取样、干燥、模范之后做完前处理，然后。进入仪器做后续的有效成分的分析，但是这边有一个小小的影片，就是大家大家看一下說，说从我们收到样本到做嗯做完全处理的整个流程。这是我们收到的切断取样的样本。那首先我们会很想，就也只是记。那呈现蓝色的部分呢，就是表示它有吸入到防腐药剂的部分。那全部喷完之后，等它干燥，我们去计算它的渗透率的面积，就是蓝色部分面积占全部面积的百分比，然后记录为渗透度。那这个是我们会收到生长锥取样的样本。那一样喷上。只是剂会发现它会变成蓝色，那一样蓝色部分就是有吸收防腐药剂的部分。那生长锥的话，就是以它的有变色长度除以它的全长度，作为它的渗透度的计算方式。这是干燥之后的生长锥样本。那干燥之后呢，我们就会放到磨粉机里面去进行磨粉的动作。那一般来说，呃，干燥之后的，我们干燥会干燥到绝干为止，因为它的水分含量可能会影响到你后来的检测。那这是我们已经磨完粉的状态。那因为根据 C S 一四七三里面的规范呢，我们必须要先再做一个过筛动作，确保我们最后，呃，进入仪器里面检验的那个粉末的粒径是在一定大小以下。那就是已经过滤完成的粉末，就是完成了样本前处理的动作。那会装到加链袋里面，然后就继续做后续的处理，然后进仪器做分析。然后还有在硼化合物方面的检验呢，一样就是，呃，收到样本做拍照记录，然后。干燥之后磨粉，然后做滤定的浓度检验。那不一样的地方就是它的硼化物，它的渗透度的显色是红色的，跟前面的 A C Q F U A B 的药剂是蓝色是不一样的。那接下来就是一些录取一些统计记录，就是从一百年七月之后，标检局有修订了一些木材相关的国家标准，那一直到今年的五月为止。呃，木材检验中心呢，总共收到的外界的委托案有一百三十一件。那这一百三十一件呢，根据它的尺寸、形状大小，可以分为生长堆的取样、跟板材的取样、脚材取样以及原木类的取样。那后面呢，我们就是根据这些不同的尺寸跟形状，然后做了一系列的就是统计跟那个数据的归类。那就根据它的板材，呃，根据它的形状的板材类的话
一般来说，我们就是希望它可以符合 C N S 三线的 K 三要求标准。那脚材跟原木类比较属于结构性的，所以是希望它可以符合各日的要求标准。然后硼化合物处理材多半为室内装潢脚材，所以它的吸收量以呃 C N S 三线的分级来说，应该要符合 K 负标准。那 C C A 处理台目前是只能被用在室外，然后与非与人体接接触的地方，所以多半至少要约到 K 五的标准。那生长堆是要因为无法看研究它本来的形状跟它的尺寸，所以就是一律统一归于 K 三的标准。那根据这样的标准呢，把这些数据做一个分类统计，会发现说以 A C Q 药剂做处理的总量有一千一百件，然后呢，其中有四件是药剂。的形式重量的，那它的药剂的有效成分类比例都有符合 D N S 一四四九五里面的标准要求。那生长堆的部分，你会发现，在渗透率高于百分之八十的部分，它比例可以高达九十五点二。但是生长堆以外，像板材、脚材、原木，它们的通过百分之八十这个门槛的比例就相对来说低很多。那平均下来的话呢，呃，总共。能够通过百分之八十渗透度这个比门槛的 A C Q 处理材只有六成左右。那在 C V 这个部分呢，它的啊件数是比较少的，总共才十件，大概十一件。那有两件是药剂，那呃不好意思，这十一件里面没有包含药剂啊。然后两件药剂呢，它们的有效成分都有符合标准。那生长队有一件，然后它的通过比例是百分之百。那板材跟脚材跟原木其实比例来说是还蛮高的，但是因为数量是有一点少的，所以我们比较没有，呃，就是比较没有一个可以参考那个价值这样子。那在这边可以发现，它总共平均下来大概有七成左右的通过率。然后在硼化合物处理材跟 C C A 处理材方面会发现说，呃 ，C C A 处理材是几乎根本没有办法通过标准的。那硼化物处理材呢？它们渗透度有百分之六成，不好意思，有六成左右可以通过渗透度百分之八十的这个门槛，然后能够达到 K2 吸收量的那个比例几乎是没有。我们就做了这样子的整理结论，就是说我们的 ACQ 处理材普遍的检验合格率大概只有百分之六成，哎，不好意思，只有六成左右。然后 C V 列处理材。它大概有七成左右，但是因为它数量比较高，所以它可能它可能比较低一点。那硼化物物处理材呢？因为它都是室内装潢脚材，刚刚说至少要通到 K two 的标准，会发现说它的平均吸收量大概在一到三公斤，每平方公尺一到三公斤左右，那离 K two 标准是八公斤还非常遥远。所以说这个这个部分也可以显示说，国内在硼化物处理材这部分可能。的品质还在提高。那这些处理材目前只收到五件的样本，那它的渗透度、渗透度跟吸收量都没有办法达到标准。那平均的吸收量只有二点二，那它的标准不需要达到九点六，是远低于这样子的标准。那呃，总的来说呢，我们收到大多数的处理材还是以 A C Q 药剂为大宗，大概有百分之八九十的都是以。A C Q 要去处理的，那可是会发现说，嗯，在这样子的情况下，说 A C Q 处理材要记得检验合格的比率也只有百分之六十而已，显示说可能国内的防腐厂商在做这一块品质管理上是还有一些疑虑的地方。那下面我们就整理了几个，就是可能常见的会影响到木料防腐处理工程品质的一些要素。来跟大家做一个讲讲解。首先是，呃，刚刚有提到的，在施工规范里面有规定说，你必须要去做防腐处理的素材是已经加工完成、准备独立的木构件。那这是因为为什么要这样子规范呢？呃，我们有做了一个试验，就是说，当你这是一个那呃长三公尺的板材，那你已经做好，已经做过防腐处理了。那我们就在盘取样两端跟中央，以及在四分之一深度的地方取样。那取出的样本之后，我们一样就是喷上指示剂做它的渗透度。你会发现说，呃 ，A one 跟 D two 都是两端的，两端的样本
，他的渗透率都很好。那渐渐往里面，你发现他的渗透率越来越差。所以显示，然后呢，这张图是他们的吸收量的检验，一样会发现说，在两端的部分都是吸收量比较高的。那越往中间的话呢，它的吸收量就越来越低。所以说，你会发现说，当我们的木料去做防腐处理的时候，虽然是加压，但是依然是有呃有受限于它本身的性质的关系，在在两端跟它的外外围的部分，四周都是它吸收药剂量比较多的部分。那我们现在才会发现说，可能有一些业者呢，他会做一个三百三公尺的板材，然后就把它切断。来使用，那反而会使它中间那个部分，就是吸收量，要求吸收量最低的部分，暴露在外面。那这样就失去了你做防腐处理的意义的。那所以说这个部分呢，我们会建议说，你在做防腐木防腐处理工程之前，你的木料不需要是加工处理完的，就是你处理完之后就可以马上放到拿到现场，然后去上架、去组装、去做你的工程。那有些常常会说，因为他做防腐处理过过过程需要做干燥，那干燥会影响到你的尺寸大小。那我会建议说，你们就是先做好毛坯处理，就是你做好毛坯处理之后去做，呃，加压防腐的工程。那你干燥之后到现场，你只要维修，就是维修掉可能零点几公分的大小，就可以去符合那个尺寸，然后一样可以做组装工作。再来就是在前处的部分，就是呃一样，那些公规范里面会有写到说，你如果是土地渗透的树种的话，呃，如果要增加它的吸收量跟渗透度，会建议说你要做自封的动作。那这两张照片呢，就是呃检验中心收过的样本。那右边是呃三木，就是呃针叶木的的那个树种，那它的渗透度是非常好的，是百分之百的渗透度。那左边呢是八路油，还是一个硬木，就是灰叶木。那你可以看得到，就是它的渗透度几乎是没有的状态，所以就显示说，然后呢，我们的统计，哦，我们收到的样本，针叶木呢数量总共有八十一件，灰叶木有二十件。那针叶木的吸收量几乎是灰叶木的十七倍左右，所以代表说针叶木的，哇，灰叶木的本身的数理性质。是属于使它难以去吸收防腐药剂的，所以说我会建议厂商在实做之前要做一个前处理，比如说塑缝等等，可以略微的提高它的防腐剂吸收量。那在制成管理部分呢，呃，会发现现在很多厂商就是他们可能没有完整的呃防腐工程处理的记录，那这个部分呢？是可能需要再加强部分。那我们提供一些就是防腐厂的防腐处理记录的一些样本。那如果你是业主的话，你可能就可以要求你的厂商说，你必须要做这样的事情来让我相信你做的防腐处理还是有品质的。那可能就是你必须要要求他，嗯、呃，记录他每一个批次的处理号码，每每个批次处理的日期，然后它的树种、数量、含水率的。等等，当然，当然，水率是很重要一部分，就是你在施作之前要确保你的那个树那个树材是在含水率低于百分之三十的。然后呢，也一样要要求说你的防腐处理厂商他们在药剂的那个使用上呢，必须要就是具备有搅拌器。因为通常原软原液的药剂就是很大一桶，那你没有经过搅拌的话，它里面的浓度分布可能就会不均匀，导致你最后做出来的防腐处理材的品质没过好。然后最重要的是你的呃防腐处理厂的环境的问题，跟他们的防腐处理槽是不是有呃是合格的，然后是有做记录的，甚至是呃有电脑控制的。然后最后就是你做完防腐处理之后，你要去做养生，就是后续的养生干燥，也是让你的防腐处理的品质可以提高的一个因素。那最后一块就是你已经做完防腐处理，前面都做到了，那在取样这部分呢，其实也会影响到你的检验的结果。那根据 C N S 一四六三零第七节里面的取样规定呢，它有两种取样方式。
，一种是切断取样，就是你在一个试样的中间，就是近二分之一深度的地方做切断取样，然后厚度排土都要在零点五公分以上。那你要注意说，你每一批次在一千以上、一千以下的处理台的话，你必须要取两片。这样子的矢量来做检验，那一千以上、两千以下的话，你就要取到三片，然后一次慢慢增加。那当你取这些样本去做检验，然后不合格的时候，你要做再试验的话，你必须要取两倍的数量的矢量去做检验，然后必须要通通通过才算合格。然后第二个取样方式就是生长堆取样。那就是在各式样一样是近中间的部分，然后选取刺缝跟缺割裂等缺点少的部分，呃，以生长堆往往里面采取试片。那它取样数量呢，在每批采呃一千以下的话，必须要取八只生长堆；一千以到两千之间的话，要取十二只生长堆。那一样的话，你取样的数量去做试验，结果失败的话，你要做再试验，必须取两倍的。样式样去做检验，然后呢，在生长堆部分呢，因为它不是一个完整的切面，所以它就是有所谓的你取样深度的那个规定，就是说，当你的新材，呃，我们以图示来讲好了，当你这这条线是呃一公分的深度的地方，那当你的呃有斜线的部分就是你的新材，你的新材离表面不到一公分，你就是取。取到一公分的深度的生长堆就可以了。那如果你的新材离你的表面超过了一公分，那你就必须要取到这个生长堆的深度要取到新材为止。那如果你的可整个呃防腐处理材都没有新材部分的话，你就必须要取到你制材深度的二分之一为止。对。那这个是常见，就是生长堆取样的仪器跟。他们取样的方式，那要注意的就是你取样之后会留下一个洞，那这个洞你必须要以就是木栓再补回去，那你补回去的那个木栓必须也是要经过防腐处理的，不然你那个洞就会变成是你啊、呃、之后可能受危害的一个起点的。那最常见就是我们啊、呃、木材品质检验中心收到样本的时候会一些。呃，错误的取样方式，比如说在 CNS 刚刚说过，一四六三里面规定说你的呃至少就在一千以下的处理材的话，你必须要取八根生长堆，但是我们常常只有收到三根生长堆，那这样子是有取样数过少，以至于缺乏代表性的一个现象现现象会发生，所以我们会希望说至少都要取到八甚至十只等等。然后在切断取样的部分，也会发现就是会，这是一个完整的取样。然后这个是一个就是已经破碎的取样，就是我们已经无法判断你整个切面是如何的形式。那这样子会影响到一方面我们判断你的渗透度会有不准确的状态，那一方面你这样子的样本是不是也有代表性不准的疑虑这样。然后如果是生长堆的部分，我们也会希望就是你取下来的生长堆。呃，塑胶长管装装好，然后再邮寄。因为如果你取到的生长堆没有做好保善的那个完整的保护处理的话，有可能送到我们这边的时候就变成是一段碎掉的木木屑。那这样子，一方面我们是无法判断你的渗透度，那一方面的话就是这样子的话，你的高新台啊，你的一些后续的检验都是会失真的。那最后呢，我们来看一下，就是刚刚有列过这个表格，是以 A C Q 处理台来说，以生长堆取样方式，它的通，它达到百分之八十渗透度，以及达到吸收量基准的比例，相对于以缺量取样来说是比较高，而且高出蛮多的。所以说，我们其实会建议说。厂商或者是业主在取在送样的时候，是以生长堆的方式来送样，因为一方面就是生长堆的话，你切断，你如果切断的话，你可能那个木材就已经报废，就是也无法作为哦你建筑上面的使用。那但是生长堆的话，你只要钻洞，那你把木栓赶回去之后，那根木材还是可以完整去使用。那第二个就是你生长堆的话，必须是 r e n d e r 就是你可以
在一一千 P 的木材里面取十根钻石之生长堆，但是你切断取量的话，就是取两根，切两片而已。所以说代表性的话，会是以生长堆来说会是比较好的。那我的报告就到此结束了，谢谢。
的人很适合跟他们差不多。我说你们不要都不加入，那不不做法官，真的不要。选分我们看到报告，印尼的分布啊都蛮不错的，啊，所以刚刚讲那个八度八度的例子，所以他不需要加分。我们台湾有一阵子也引进了很多移民，那个互相都都不讲，那怎么办？都用偏见，用报纸。说双薪，这个也不需要，因为太硬，要太硬，所以我们讲这个，呃，布料的防止三重，啊、哦，的确在台湾很很大的，尤其台湾的白蚁非常厉害，呃，呃，我曾经跟一个德国老师在谈、呃，他们德国的实验室里面做也做白蚁，像德国的白蚁不是像台湾的，所以他也做白蚁。然后很有意思的是，他们的那个指标，他们的指标的这个分数是台湾加白。就是说，如果说他试验出来一种药剂，啊有没有效，他用台湾加白来做试。如果能够把台湾加白杀死的话，其他的白就没问题。好，就没有。所以台湾加白是非常非常厉害的一种，好一种。这个白蚁，啊，我想台湾可能还要再继续更努力的去做，啊，更努力做。但是这个更努力的，我们会最近也跟蔡老师在讨论，这个东西，啊，还是我们刚刚回到三个特色，对不真的要去用药剂做到的，的确还是其实我们讲不是没有用，有用只是其中一个，可能更重要的还是要做整个。那这样我想才会是一种发展，是一种生产，是一种需求。好，那我想这个都是现在我们要追求。当然，如果说哪一天我们能够发现、发展出来一种，好，比如说不伤害人体的这个药剂，那比如说这个讲，刚才讲这个六克，哦，六克，六克，我们讲这个。得到这个，哎，那种药，那种药，那种药，他像这个，是，他是，他他们也就是，而且说我们是否用一些，啊，就是说，我不是不是，而是用一种这个生物界自然的一个花花香做的这个，好去用一种这个基，它的生产。这种技术，啊，用这个自然，用这个天体，啊，这种原理来来克服它，啊，这是我们是一个想想象一个一个比较理想的状态。那当然，我们刚刚看到李小姐所报告这个东西，我想这个东西报告的，这边很多各位朋友都是在公益，都是在做，哪个公益能够做的？建筑世界知道，我们现在非常非常有限，所以这也就是我们一直在担心的。为什么不过民家修好了，修好你看才不到两年呢、啊，一年多而已啊，开始有白蚁出来了，那个木料没有处理过，有处理，为什么白蚁出来了？板桥的林家花园，三十年前啊做过，二十年前又修过，现在十年了还要再修一问题都在哪里？都在白用，那我们就要去做的有没有效，或者方法有没有比较适合他？那是我个人的看法啊，还有一些观点，谢谢各位。
像刚才您在报告这个呃国家标准啊，新的是中华民国国家标准，它是一个标准，它不是规范，它是一个参考的标准啊，就是说你可以引用它写到你的规范里面去。那如果写到你的这个施工的规范里面，它就是规范。那当初呢，你如果去看呃美国也好，日本也好，或者是德国也好，它不是只有一个标准啊，新的是一四四九五，它还有一本书在解释这个标准。所以，我这里当然也主要跟各位报告一下，这个这些标准都是我们自己，我也是没有。其中这一部是我写，主要是我写，我要讨论完了以后，它其实应该有一本一本书来解释这个标准。所以，如果比如说，呃，像建筑师或设计者，就拿这个标准去设计，哦，说我这个是 K 三，这个 K 四，就把它这个西伯利亚工厂弄下去，不管它是玻璃说这类书，那我告诉你，你再你再关注几次都没有办法达到标准。所以其实它有淡出的哈，那淡出它因为标准局它也没有去做这个事情，那我们只能说在这个电脑文件的时候来告诉设计者说，其实这个是可以，不是一定要管理照那个东西的。这个要我们要牵涉的就是说你用什么样的木材，它是耐久性好的或耐久性差的，然后再加上你使用的这个呃料机是什么，那它是在 K 级的位置，可以去调整向上一级或向下一级。因为听说用。台湾最好的派出去处理这个药剂的，呃，处理到呃一地方都是十公里，那就爆点，对不对？所以这个东西是可以讨论。那所以当然，因为我们的呃这个这方面的一个教育没有那么的普及，所以如果各位未来会遇到这些问题啊，可以跟各位来联系一下。我想我可以给各位做一些进一步的一些建议啊。那建筑师也是一样，可以跟各位讨论。那另外一个问题啊，我到了是想抛出来，也许等一下我们再讨论的时间。大概林教授他讲的，又讲到这个现场加要管，比如说像这个这个物呃物价哈，你现在是旧料，你去灌注以后，到底怎么验收？到底怎么验收？啊，怎么取样？啊、这个我想也许看看这里也有一道产业有这个建筑，通过实习老师，看大家有没有什么问题。我想问一下，刚提到上次谈到这个。德国国家的，我也一次跟这个德国的一个朋友在聊天。我就说你们德国这个电影啊，电影就啊，规定有很好啊，详细。他就笑，他说这个电影是给你们外国人参考。我们德国人一定要比这个，所谓国家标准是一个最低标准是六十分。啊，在我的电影，我的电影就是六十分。我要求的，我我要买的东西是至少八十分。那我们现在是也是，现在是个最低。符合现在标准，就最低的标准。我估计你怎么说，我说只要六十分钟才能这样。最高。另外一个我跟你讲，像这个都敢，都敢的这个呃，都敢的这个叫做什么呀？生化票。生化票在修的时候，那个建筑师把所有非常漂亮材料、油脂、瓦的拿下来。拿去加压处，结果所有的材料爆裂。所以我现现在路段，你看那个重化票，所有的材料都重化，为什么因为大多材料都能爆裂了，没有没办法用的。那还有一个很可笑的，就是我们的这个木料都要去换，刚刚赵老师也讲，哇，几公几公啊，几公分要换一次，要换一次。结果，因为木料老早就干裂了，裂缝一大堆，它不从那个裂缝去换，哦，不从那个枕头的地方去换，就去换了一个新的洞，没有意义，哦，毫无意义。所以我是觉得这个灌注还有喷涂，的确是值得。我是在回应一下，再次。好，谢谢吴教授。我自己是从工科院出来的，我们原来在做灰漆啊，所以那个复合材料以及那个家具造型以及整修方面，就从工审的立场来看，因为它跟环境有关系。假如这个整修的环境，它这个很潮湿、很温热，那你再怎么修，那个家具本身都会裂开。
所以我小时候看到家具公司在整修这些东西的时候，他们是用粘土啊，再加上木屑。然后再加上适当的温度跟这个压力。刚刚我们那个教授说的那个是加湿毛，加压加热，就好像爆炸一样。你要是温度跟这个湿度突然变化的话，那就等于是爆炸的这个效果操作。所以这个加湿毛，它当时的温度是多少度，要把它找得到，然后再慢慢的。沿着它原来的造型的那个制造过程，再一步一步的把它寻到那个方法，标准作业程序，再一步一步的推广，这样才可以修复到原来的样子。否则一定是会有文化创意产业，个新的作品产生。另外还有一个就是木头如何能够把那个柱，我们最土的方法就是说用那个辣椒。用辣椒的那个材料，以及复合的那个木质材料混合以后，然后好像土一样，然后就加上去，把它抹平，那个裂痕自然就消失掉。那这个不妨可以试试看，以后再过几年以后再做评估。谢谢。